subscribe exam total lectures click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications hello everyone welcome to exam total lectures this is part 7 of chapter 2 of class 11 structure of atom in this lecture we will get to know about x rays alpha rays beta rays and gamma rays in our last lecture humne dekha tha ki ek atom mein there are different types of subatomic particles we studied about electrons, protons and neutrons. Canal rays ke baare mein aur cathode rays ke baare mein hume pata laga. So later 19th century mein different kinds of rays jo hain wo discover hui and one of the ray was X-ray. So X-rays, they were discovered by Wilhelm Röntgen. Röntgen. In 1895, and how he discovered it. So what exactly he did? He placed the fluorescent material outside the cathode ray tube here. Jab electrons strike karte hai material ko cathode ray tube mein, to wo ek rays produce karte hai, which can cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode ray tube. Cathode ray tube ke bahar koi fluorescent material rakha hai, like it's placed here, so, when electrons strike karte kisi bhi material ko, wo ek rays produce karenge, jo jaake yahan pe us material ke upar fluorescence produce karta hai. And isko Roentgen name diya X-rays. Iske nature ke baare mein inko nahi pata tha, so that is why he named it as X-rays. And jisko hum aaj bhi X-ray hi bolte hai. And it has been seen ki jitna Acha material hum anode mein use karenge because where the electrons will strike here, which material it will strike the anode. Thik hai, to jitna dense metal hum anode ka lenge, utna effectively X-rays produce hote hai. So these dense metal anode, they are known as targets. If we see the features of X-rays, these are not deflected by electric or the magnetic field. These are high energy electromagnetic radiation they are not deflected by electric or magnetic field and they have a very high penetrating power through the matter that is why they are used in medical science kya use hota hai bone structure dekhne ke liye is there any fracture or arthritis joints or kidney stones even so in sub cheezo mein x-rays use hote hai even they can see in physics they are used to see the interior of object even for the security measures, X-rays are used. You can see, you pass a window se pass karte hai. So here the X-rays are used to detect you are carrying any harmful metal object or not. Even this machine airports pe use hoti hai, jis mein hum apne bags rakte hai. This machine also uses X-rays to see that what are you carrying in your luggage. Take it, there is any bomb being present or any sharp objective which is not al allowed inside the premises. Do allowed nahi hai leke jana airports, buses, railway stations, malls. So, yahan pe aisi machines hoti hai. So, these rays, they are very short wavelength, approximately 0.1 nanometer. And they possess electromagnetic character. That's what I told you. It is high energy electromagnetic radiation. Uh, there were many more rays being discovered and one of these were like X-rays. So, so, alpha ray, beta ray, gamma ray, these are the rays further being discovered. Or Henry Becquerel ne bataya, kuch elements khud hi emit karte hai radiation. Thik hai, they emit radiation on their own. Or is phenomena ko name diya gaya radioactivity. The phenomena by which certain elements emit radiation on their own is known as radioactivity or un elements ko is tarah se radiation emit out karte hain unko bola kya radioactive elements is field mein radioactivity field ko develop karne ka pura credit jata hai mary curie perry curie rutherford and frederick sodi ko inhone kafi discoveries ki radioactivity ke baare mein hame detail mein abhi nahi padhna we have to study about the three different kinds of rays they were alpha rays, beta rays and gamma rays. Radioactivity we will study later. Jahaan pe hum inke contributions ko kafi detail mein padhenge. So let's see the first kind of a ray that is the alpha ray. 
अल्फा रेज रदरफोर्ड ने देखा दैट अल्फा रेज क्या है दे आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स जिसमें टू पॉजिटिव यूनिट चार्ज है एंड फोर यूनिट उसका एटॉमिक मास है ठीक है यानी चार्ज है टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड उसका एटॉमिक मास क्या है फोर रदरफोर्ड कंक्लूडेड कि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई हैं क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स को कंबाइन किया जाता है विद टू इलेक्ट्रॉन इट यूलिड हीलियम गैस यानी कि जब इसे टू इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं इस पार्टिकल्स को पॉजिटिव टू है हमने कैटाइन एनाइन के बारे में पढ़ा है ये टू पॉजिटिव कहाँ से आया होगा जब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स अपने निकाल दिए होंगे इट मे हैव गिवन आउट इट्स टू इलेक्ट्रिक है तो यहाँ से टू पॉजिटिव आया जब इसे टू इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाते हैं तो ये हीलियम गैस बनाता है so it consists of high energy particle carrying two units of positive charge and four units of atomic mass and these particles are helium nuclei as when the alpha particles they combined with two electron wapis jab two electron milte hain to ye helium gas banata hai so that is why rutherford ne conclude kiya ki these are helium nuclei we can see here इलेक्ट्रिक चार्ज है टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड सिंबल क्या है अल्फा दिस इज द सिंबल ऑफ अल्फा जिसपे चार्ज है टू पॉजिटिव का और अल्फा को हम हीलियम टू पॉजिटिव भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑन केटिंग बैक टू इलेक्ट्रॉन इट गिव्स हीलियम न्यूक्लियर एज सीन बाय दी रदर नेक्स्ट रे इज बीटा रे बीटा रे जो है ये डिस्कवर की गई हैनरी बेक्यूरल ने जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी बताया था ये नेगेटिवली चार्ज है जहाँ अल्फा रेज थे वो पॉजिटिवली चार्ज बीटा रेज क्या है दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल और बीटा रे या बीटा रेडिएशन जिसका सिंबल है बीटा दिस इज बीटा यू कैन सी लुक्स लाइक बी लेकिन यहाँ पे देर इज अ एक्सटेंडेड लाइन है ये भी हाई एनर्जी है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है जो एमिट होते हैं बाय रेडियो एक्टिविटी डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जब रेडियो एक्टिविटी डिके होता है और इसको हम बीटा डिके भी कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बीटा डिके सिंबल हम देख सकते हैं हमने कहा ये हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है सो ई ही है इसका सिंबल माइनस वन का इसके ऊपर चार्ज होता है फॉर द एक्सप्लेनेशन इट इज बीन सेट हेयर हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बिकॉज राइट नो वी नो दिस लेकिन जिस टाइम पे ये डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था सो दैट इज वाई इसे बीटा रेडिएशन बोला गया यूजेस में मेडिसिन में दे कैन बी यूज टू ट्रीट कैंसर ऑफ द बोन्स एंड आईज दे कैन ऑल्सो बी यूज एज ट्रेसर 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 मतलब इसे इंजेक्ट किया जा सकता है या स्वॉलो करा जाता है मेडिसिनल वर्ल्ड में एज अ मेडिसिन डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से सो so, ऐसी चीज़ें जब ये अंदर जाती हैं दे केन गिव द इमेज ऑफ द सर्कुलेटरी और द डाइजेस्टिव सिस्टम तो इन साइड द बॉडी जाके ओवरऑल व्यू दिखाता है जिससे कि डायग्नोसिस हो सकता है कि वॉट इज द प्रॉब्लम इन साइड बीटा रे जो है ये पेपर थिकनेस को भी बताता है हाउ थिक द पेपर इज बिकॉज जितना थिक होगा पेपर उतना ज़्यादा बीटा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा सो पेपर थिकनेस में भी इसका यूजेज है so is the henry becquerel who discovered the beta rays next is the gamma rays gamma ray was been discovered by paul willard he was a french chemist and physicist in 1900 he discovered it these are the high energy radiations like x rays and they are neutral so abhi humne dekha alphas are positive betas are negative but here the gammas are neutral in nature and they do not consist of any particle these are pure rays गामा रेज जो है इनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है और ये लिविंग सेल्स को डैमेज कर सकते हैं ग्रेट एक्सटेंट गामा रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी सो दे आर यूज्ड इन मेडिसिन रेडियोथेरेपी या इंडस्ट्री में दे आर यूज फॉर द स्टरलाइजेशन और डिस इन द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर वर्ल्ड में भी गामा रेज यूज होते हैं टू प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिविटी इट्स सिंबल यू कैन सी हेयर इज गामा हेयर so these were all the three types of rays alpha particles they have a least penetrating power sabse kam hoti of the three beta rays they are 100 times more than the alpha particles and gamma rays inki penetrating power sabse zyada hoti hai that is 1000 times that of alpha particles so 